It's about that time tunakutana kwenye IG live. Mnaitwa Chris Favors niko na Esco Donut. Asalamu alaikum kwa wewe Muislam lakini Bwana Yesu asifiwe kwa wewe Mkristo na kwa wewe ambaye hauna dini hauna dini basi tuseme ni aje mambo vipi au? Yeye yeah, kwa wale yeye yeah, kwa wale wapagani. Mhm. Eh hey, wapagani wapagani. Yeah. Tunapagana <laughs> tuhusu hiyo bwana. Yeah baki na sisi. Yes. Na leo pia kama kawaida tupo na kitu cha moto kwa ajili yako. True that. Mafua amepona ndugu yangu. Yeah I'm good mwanangu niko fresh sasa hivi uh-huh. at least. Yeah. Naona nategemea dua, dua za za wana SNS zimefanya kazi. Sasa hivi kidogo anajisikia poa niko fresh. Bro. Lakini pia dua zenu jamani huko mlipo mpige dua nyingi zaidi ndugu yangu asipende kwenda kwenye nyumba za watu na kuingia katika uvungu za kitanda. So vumbi huwa zinamtia tia kidogo mafua. <laughs> Tatizo hili nalo liko. Kwa sababu poa siku ile Tatizo bado lijaisha. Anyways, yeah. unajua mlambe zi imefungiwa alafu jamaa ametoa wimbo mwingine mpya. Unafahamu hilo? No, hiyo ni taarifa mpya na nipo ndugu yangu. Basi wimbo huu unaitwa Wainame. Hii ni new song kutoka kwa Sailors. Wao <laughs> unaitwa Wainame. Eh, kina nani hao? Kwa hiyo baada ya mlambe wa mlambe sasa hivi wametoa inaitwa Wainame. Yaani baada ya kulamba watu wanainama. Wanainama sasa hivi. Eh, watu wainame, wote watu wainame. Jamaa wamekuja na balamu, yani balaji ya balaa. Nyimbo zao zote mm. zinakuwa zinazungumzwa sana. And of course lazima kuna kitu fulani ambacho Eh, yeah, watu wainame. Mm, watu wainame. Lazima watu wainame. Au si? Yeah. Wewe unaona hiyo kwa kuinama. Kuinama? <laughs> Ya kuna ma fresh tu. <laughs> Anyways, karibu kutazama IG Life hapa yeah. SNS. Unafahamu hii ni show ambayo inakujia mara zote hapa hapa SNS. And of course nakwambia siku zote make sure kwamba unaweka notification on ili mm. mtu wa kwanza kushare, kuweka comment, kutazama. Unajua yeah. na make sense unapokuwa mtu wa kwanza kutazama. Unajua zile. Napendeza unabonya kile kiji kengele kile. Yeah. Cha pale juu. Mhm. Ushaikuwa kiranja shuleni eh? Of course yes. Ikifika saa 4 tunawahi kwenda kupiga kengele au tunatoka nje kwenda kula. Ah una experience ndio yeah. wangu. Ah mna nakumbuka si tunasoma wote. Una experience Kifika ya kutosha eh? Lakini, yeah. Sawa. Yeah. Unafahamu hii ni season ya Bugana. Ninaposema season ya Bugana hii ni time ya Bilnasi na Nandi. Of course ukienda social media unaweza kaona kwa kiasi gani ambavyo wame, wameiteka social media na ukija sasa hivi upande huu wa YouTube mm. wimbo wao unafanya vizuri mpya ambao unaitwa Bugana. Bugana. Yes, yeah. na hii ndio mara ya kwanza wameweza kukutana kwa pamoja kama wasanii ambao wameshirikiana kwenye kazi ama wimbo mmoja. Unafahamu mm. wamefahamiana muda mrefu sana kuna yeah, mahusiano yaliyopita hapo katikati. Lakini wakaona huu ndio muda sahihi wa wao kufanya kola Sema napendeza kwa sababu gani unakuta ni mara chache kuona watu ambao walikuwa na mahusiano yeah. alafu baadaye kuja kufanya biashara pamoja yani kazi pamoja uh-huh. ili kuingiza e, mitonyo so kwa wao kwa Nandi na Bilance imekuwa tofauti kidogo walikuwa ni wapenzi lakini right now wanafanya kazi so inakuwa napendeza true that kwako inakuwa ngumu kidogo ndugu yangu kufanya kazi na ex wako kwa mfano inawezekana Yaani kufanya kazi na ex wangu. Mm, labda mmeweka katika kwenye mahusiano then ah. mkaja mkaachana baadaye tena kufanya kazi pamoja. Sasa ubovu mimi sina mahusiano na ex yani yote. Kuzanyanya na mfano nimekupa naweza. Sasa ah, sinategemeana kama tuna 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 share eh, tuna fanya wote tunafanya kazi zinazofanana inategemea. Mwalimu anaambia na malengo ya kuuza maembe na ex wako. Nice. Miaka ijayo. Mitiani sasa hiyo. Ete. Au matiani. Sawa. Anyways Unafahamu tumefanya vile vile interview na Bill Nasi lakini kama hujaitazama hiyo interview kwa hapa make sure unaenda kuitazama ili uweze kuelewa vitu vingi ambavyo tumezungumza na Bill Nenga na Bill yeah, Nasi yeah, au sio? Yeah, yeah. Sasa kinacho trend sasa hivi ama kinachozungumziwa na kimefanya leo tu pige story ama tubonge kwenye IG live ni baada ya Nandi kupewa kuposti picha akiwa na Bill Nasi alafu akaandika kwamba mm. eti tunafanana na bro wangu alafu akaka emoji za kucheka sasa mm. kamuita Bill Nasi bro kaka yake yani kaka yake sasa hilo ndo hilo ndo limezua eh, comment tofauti 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 watu wanaweka eh, mitazamo yao unajua zile kuna mm. comments zaidi ya 2500 and of course zinaweza zikaongezeka sana kwa sababu ndo kwanza eh, post hii ilikuwa na masaa sita wakati nafikisha comments 2500 yeah si kaka yake mm, kaka yake kwao anafanana mm. ndugu waiari mm. kwa kaka lakini si anasema hata watu mkioana ama mkiwa mna mkomkomba eh, mdekam mdam ref kwenye yes. kwenye kwenye ndoa mnakuwa mnafanana kwa mahusiano mm. so ule kaka yake kwa labda ule ukaka muda mrefu unapelekea kidogo mm. kufanana ala au unaona je mwanangu hivyo hivyo kama unavyoona wewe mm. mm. kaka yake yes ndio hivyo kwa hiyo kitu kinakwenda kidogo unajua mnapokuwa makaka mtu na dada yake sura zinafanana fanana mm. so Nandi na mm-hmm. Bilnas wao wameanza kufanana alafu sasa hivi watu wakasema bwana Bilnas anapiga kitaulo kwa sababu hadi weupe wameanza kumpata Bilnas yeah au so, anang'aa sana au click simu kile kidogo ime kimeganisha picha nini kwa nini sisi tumekutana na Bilnas wakati tunafanya interview au unajua mwanaje of course anang'aa anang'aa kwa sababu dada yake si pia anang'aa mm. kwa labda kwa karibu na sister kidogo mm. eh yale marash ya sister anakuwa anapata anachukua rangi ya dada eh unajua eh dongo la dada linakwenda kwa bill na pale. Anyway, sasa mm. unafahamu uh, 
wamefanya interviews nyingi sana and, and, and of course wamezitazama baadhi ya interviews ambazo wamezifanya mm. na uki, kile kinachoonekana ni kwamba watu hao ukiacha tu mahusiano mm. wana ile ushikaji sana unajua zile na wanachokionyesha sasa hivi Instagram kwa mtu ambaye pengine labda ukasema leo umewaona kwa mara ya kwanza mm. unaweza kaamini kabisa ni wapenzi ingawa wao wenyewe wanakataa kwamba hawadate tena unajua yeah, ni mtu na kaka yake sema sasa watu watu bwana imekuwa ni ngumu kuelewa watu waamini mm-hmm. watu waelewi yeah. baada tu anandi kusema na nini na nini ni bro wake Bilnas mm-hmm. ah raia yani kama vile wasema wewe unazitungua <laughs> raia waelewi kabisa yani kama yeah. vile una mm-hmm. wanawadanganya yani mm-hmm. kwani haiwezekani kwa makaa kana na hiyo hakuna gamesha hivyo hakuna gamesha hivyo kwa so 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 kake ah mimi naweza kusema hivi kwa Bilnas na Nandi inawezekana wameweza kwa sababu wale wame, mm-hmm. wameamua kufanya hivi kutengeneza mazingira ya kibiashara yale wa kwanza kuweza kuwa yani mtu ex wake wake kake mm-hmm. Ndio sema ndio utakuwa wa kwanza huyu mimi sije kuona nio kuwaga kuona sio labda mtu wangu shaka kuona sasa to na ex wako ni bado mashimashika jaume sangu upi ex na ya kuandika au ex vipi sasa kuelewa ex zipo nyingi kuna ex ya wanataka kuna kuna ex ya bomwabomoa kuna ex ya kuandika sasa ex vipi sija kuelewa ndugu yangu basi tutatafuta baadaye tujue ni ex gani lakini sasa kabla tujende kuangalia comments za watu binasi alizungumza wakati tufanye na interview akasema kwamba kinachoendelea sasa hivi kimemwaribia sana kwenye mahusiano yake sio tu interviews bali maneno ya watu ambao maneno ya watu ambao wanazungumzwa Instagram kwamba mnaendana unajua kwa nini msirudiane unajua zile yeah, ni kweli. of course mpenzi wake Bernasi anasema zimemkata sana hizo na design kama kumeleta si msuguano hivi kati yake na mpenzi wake hakuna ubishi kwa sababu unajua kwa kawaida uh, wanawake unajua kama unavyoona wako na wivu na wanawake wanapenda so nadhani kabisa mpenzi wake Bernasi ameona mm-hmm. ule karibu wa Bernasi na Nandi yeah. lakini pia maoni ya watu kwamba wanafanana urudiane lazima amuumize kama mwanamke ambaye anampenda mshikaji wake so lazima True kwa upande wa Bill Nasta mahusiano yake basi kidogo kuwe na mushkili hapa na pale mm-hmm. wivu so jua wivu sasa nataka mm-hmm. watazame kwanza hicho kipande kidogo wakati Bill Nasta akizungumzia kuhusiana na mpenzi mm-hmm. wake ku react tofauti na hiki ambacho kinaendelea yep Bill Nasta kam, kamrudia nandi hapana tutarudiana upo kwenye mahusiano yeah paka sasa hivi niko kwenye tu mbaya sana toka nimetoa bugara kwa hiyo acha tu lakini yote ni maisha. Kwa kuna namna imeathiri mahusiano yako? Yeah, obvious. Kwa maana baby ana complain inakuwaaje tena? Mnashikana, mnakisa na nini? Of course ile scene bwana ngumu sana mzee. Ah, uh, mbaya so video kwa sababu video obvious tunaenda kushuti vitu vile vinaelekana mbani zile comment za watu na jinsi ambavyo tuna tumefanya interview na nini nini. Ile watu wengi wanakuwa interact kama mnaendana na nini nini. Umeelewa? Yeah. Anyways, uh, girlfriend of Nancy ni wivu anasema yeah, wivu wivu, wivu. wivu na lazima of course lazima uone wivu kwa sababu mm-hmm. Nandi ni mzuri yeah. alafu ni so, kwa nini kwa ni girlfriend of Nancy so mzuri anakuja anakuja ah, yani anakuja sawa ni mzuri anafaa mm. eh kwa matumizi kwa matumizi ya binadamu <laughs> e, kama watu wengine si ndio ndio mzuri hivyo na ukaribu ule afu ni mwanamke kama yeye so lazima kidogo mtu mali yako uilinde unasema abiria chunga mzigo wako mm-hmm. lazima uangalie wao ni wasanii muda mwingi wako wote okay. afu kuna ubinadamu ndani yake so kuna ile chakula kupashwa mm kwa viporo viporo mm. so lazima kidogo kama mtu kama mtu kama mwanamke ambaye anampenda mpenzi wake kuna haja pia kulinda mahusiano yake ndio maana anakuta mm. anatia wivu pale kwa sababu viporo vikipashwa vinalika na kuna mm. kuna uta, utafiti ambao umefanywa wanasema wana, wana kwamba mm. kama ulishaikuwa na mtu kwenye mahusiano mm. yani ex wako watafiti hao wanakutokea mmekutana labda whether ni sehemu yote ya faraga mm. ambayo mna uhuru yani nyi wawili tu mko nyi wawili tu hakuna mtu mwingine ambaye anaona basi chochote kile kinaweza kutokea kwa maana kwamba kupasha hivyo vipole wanavyosema mm. ni rais sana kutokea so fiti we bwana inawezekana girlfriend of Nancy <laughs> Naye ni miongoni mwa watu ambao wanaamini katika utafiti huu so ndio maana anakuwa anaona wivu na vitu vingine mm. kama hivyo unajua Asante mtafiti. Asante sana tena nini sasa? Mimi nimenukua maneno. Asante. Mimi sio mtafiti. <laughs> Kwamba na kuonya. <laughs> Usije ukakaa karibu na ex wako na kuonya. <laughs> ex yangu yupi? Oh, oh. Eh ya kuandika au shauri yako. Utafiti huo. Anyways sasa kuna watu wamepita hapa kwenye hizi kwenye hii post kama nilivyosema kuna zaidi ya comments 2500. Mm-hmm. Tutapitia baadhi ya comments. Comments nyingine bwana ni nzito sana. Watu wametania ah. lakini wametukana unajua. Yeah, well, so tutachangua baadhi ya zile ambazo kidogo ni line line ambazo yeah. tayari kazisikia. Mm. Au sio bwana. Anasema hivi mm. uh, mimi ni nani nisipashe kiporo. Hivi sijui 
Alex wangu ipo wapi mm. kama unaniona eh, kama unaona comment hii mm. please like uje DM huyo naye akaja comment kwenye picha anasema kama ex wake anamuona anaiona hii comment basi mm. amfuata DM wapasha vipole kwa sababu ye yeah, anaamini Nandi na Bilnasi wameshapasha ehe au sio yes huyu mwingine akasema hivi mm. hii ndio kwa mara ya kwanza tangia dunia yumbwe mtu na ex wake wanakuwa mtu na kaka tangu dunia yumbwe tangu dunia yumbwe mara ya kwanza haya huyu mwingine anasema makubwa afakiwa kaimo za kucheka bro kweli hata mimi naona sio kwa mide, kwa midenda ile mm. unaniacha dilema ujue umeona mm. eh midenda hii uzungu eh yeah. uzungu unajua uzungu sasa hiyo midenda unajua anazungumza midenda gani mm. kwenye kwenye video ya Bernasi Bugana kuna scene ambayo wamekiss mm. unajua ile sasa gani ya sanaa eh sanaa sanaa kwa hiyo kawaida Sino. na mimi naombea siku moja labda nikao nafanya labda filamu hivi nini mm. au napoka scene ya kucheza nipo hiyo scene zile mhm mm. na vaga usika vizuri Ala. kwenye sanaa lakini mm. yani scene zile sio mambo yako bali na, na kwenye sanaa ah. sanaa Ala. lakini sio kwenye walisia <laughs> yeah anyways una comment unataka kuangalia na zo sasa kabla ujaenda ya kwa kwa ni somo ya hesabu ana Nandi mm. um, usitake kutukausha uzazi bro Isa. tena vp mwenziwa ibitoke na mlela si ni friends wa kizungu mbona mnatuchosha unajua hivyo mm. Hayo mwingine akasema hebu kuwe ni wakubwa sasa. Dada na kuheshimu sana lakini tunakuelekea unataka nikuvunjie heshima. Mm. E, ishuke e, e, asema unataka heshima ishuke. Sioni kama kuna haja ya kumpost huyo mtu kila siku. Kama vipi basi mposti hata dudubaya ama konki master <laughs> akiongea akiongea pointi zake. Tuelewe moja tu. MB hizi tunanunua dada mm. kwa pesa kwa sababu sisi ni shabiki zenu. Lakini tukija kwenye account zenu hatuoni kitu cha msingi mnatukatisha natu, tamaa sana hamjui tu nilitegemea nione hata video moja tu na nadhani azungumza zile video zake za kipumbavu zile za print zile i see kiu mm. kweli ushabiki kama vile ameongea kwa hisia sana e, kaumia aoni e, zile fingerprint aoni sasa kuna huyo mmoja ehe huyu mmoja bwana kwanza kaanza na image za kucheka mhm Afakasema nilivona hiyo caption mm. nimekumbuka ile clip yenu uh-huh. muona baada ya ile caption nakumbuka <laughs> ile kile, 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 kile video kile kipindi kile eh da mm. afakasemaje bro gani wewe usitufanye hivi pofu i say uh-huh. kwamba watu wanasema bwana eh unazingua huyo akasema mwe hapo mnanuka janaba tu uh. unafahamu maana janaba nifafanulie sasa hapo janaba alionekani janaba ndio lakini janaba ni ile unasema baada ya wewe kuzini Oho. Yaani janaba mtu ambaye hajaoa uh. akifanya mapenzi uh. anakuwa mizini. Ala. So baada ya wewe kuzini, Ndiyo. ukitoka pale unakuwa una janaba. Inabidi ukaoge janaba ipo namna ya kuoga janaba. Unaoga maji gani ya kawaida au maji gani? Yaani kuna namna ya kuoga janaba. So duniani sasa hivi kuna watu wengi na majanaba kwa sababu ni kuoga majanaba. Au unaoga maziwa sasa. Ile so, maziwa yeah. ipo namna ya kuoga janaba. Wanaelewa nikisema hivyo. Mm. So kwa sababu anasema hapo wananuka janaba. Oh. Sasa Ebu ashumu kama ufahamu maana kwa janaba afu kazini mm. mm. so duniani watu wengi wananuka majanaba <laughs> sawa so, janaba janaba eh asante mm. anyways huyo uh, mwingine anasema kwamba wacha matusi yareja reja mm. huwa unalala na ki i say side tena gumu hapa tena yeah. hata kuniingiza chaka na huyo kwenye comment asema wewe una unalala na kichu na bro wako hapo yeah. mtamalizia pi pi mtamalizia mbele hapo okay kwamba unalala na 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 na, na, na mm. ndani tu na, na mdogo wako ama yeah. kakaako unajua vitu kama hivyo unasema mnafanana kama kama mapapai Uh, Ukisema Alex wako anapegeuka kuwa bro shall soma ye mm-hmm. mnacheza na akili zetu nyinyi mm-hmm. unaona te hebu tuacheni tunawaza ndege hivi anawaza ndege ndege <laughs> ndege rudi <laughs> sawa huyu mwingine akasema baharia nenga wewe ndo baharia bora mm-hmm. wa kupasha kipolo katika tuzo za mabaharia 2018 2019 zitakazogawiwa mm-hmm. hivi karibuni mtashamba tuzo tayari bila nas aliyekuwa hawara tena mm-hmm. au bro wako mm-hmm. kweli ufalme wa mbinguni mtausikia tu <laughs> kwamba alikuwa hawara ni vipi anakuwa bro wako sawa sasa kuna ufalme kuna nyingine huyu kaibu juu za kucheka alafu akasema hivi kaka na dada mnavuana hadi chu nitafe eh, nitaftie na mimi dada basi unajua vitu kama hivyo sasa jamani si ile kwa zamani sasa hivi ndio umetengenezwa leo hizo ni ngumu ndugu umetengenezwa kuna undugu mwingi huu umetengenezwa mm-hmm. undugu sasa hivi wanafanana na ah ila ndugu watu waelewi eh watu bado watu bado ni vichwa vigumu hawezi kuelewa hapa kwenye hili mm. of course ni ngumu sana kwenye hili ile lakini okay, ulesema ile nio falsafa mm. yako ya watafiti eh. kwamba ukikaa na ex wako eh. falaha mm. kuna hai, kuna asilimia kubwa mkapasha viporo 
Yeah, of course mm-hmm. possibility ipo ni kubwa sana sasa yeye yani kwa sababu wewe unakuwa unaanza unazijua weakness zake unaelewa mm-hmm. kwa hivyo ni rahisi sana kumrubuni ama kurubuniana kwa mm-hmm. mmoja kati yenu akiamua ifanyike itafanyika lakini umeweza ameweza vipi na ndi na bilnas Unaona karibu lakini bado ni mtu na mtu yeah. na kaka Ah mtu na kaka yake. Kwa hiyo hao ni mfano kidogo wa kuigwa. Wanakumbatiana, mm. location nini. Mm. Kwa hiyo kaka una eh. Kwa hiyo ni mfano wa kuigwa. Ala. Mm. Kwa hiyo kwa wale ambao hawawezi, mm. ma ex ambao hawawezi kuwa kaka na dada mm. kupitia Nandi na na Bilnas mm. wanaweza kuiga. Kombe inabidi kidogo wajifunze pale. Eh kuna haja kujifunza kupitia wale. Mm. Wameweza mm. na paka wanafanana. Mm. Yaani kesi ya kwamba ukako umezidi paka wanafanana. Na ndio ulimwona ulimwona kwenye video ya Bugana alivyolegea. Umeona hivyo jiachia na kaka yake. Alilegea kwa kaka yake yani mm. sio kwa kulegea kule jamani. Lita zile, zile lita zetu lita zile. Lita ndio nini sasa? Lita, watu wanakunywa lita. Fanulia waelewe kule. Lita zimenywewa kwenye video ya Bugana. Kuna wajaona? <laughs> Kama watu wakunywa kule lita. <laughs> Anyways, wewe mtazamo gani? Uhusiana yeah. na ukaka wa binafsi na. Mbona mungeti? Anyways, wewe mtazamo gani? <laughs> Basi sawa. Anyway, wewe yeah. mtazamo gani kuhusiana na ukaka huu wa binafsi na Nandi, Nandi the African Princess? Yeah. Wewe tuambie unaukubali ukaka na dada yeah. ama unadhani ni vipolo kwa sababu unakumbuka mwanzo walikataa ujue? Ya yeah, ni kweli. Kipindi mm. kile? Yes, wakakataa mm. sana nini? Alafu mbe maskini walipeana mpaka mimba. Ikaribika. Yes, Aikaribika sai sai. Yaani yani hivyo sisi ilikuwa jau labda ilikuwa na fasa mazoezi. Uh-huh. Mm. Lakini vile sasa unajua kwenye TV kasema kwamba hakujiandaa kwa baba. Mm. Kuanza kana kuna namna. Unajua sometimes unajua bwana mm. Mwenyezi Mungu anaona pia labda pengine watu labda huyu mume au mm. jamaa hajajiandaa. Mm. Kwa hiyo basi bahati mbaya na kuwa na mm. inatoka nini. Anamwepushia. Anamwepusha eh. Sisi akapata shida huko mbele. Mtoto mm. akaja kuwa akaja kuwa wa kilondoni kweli kweli anakula ganja kwa sababu baba anaenda kwa mjeyusho baba anajiandaa kulea kwa hiyo kumbe ilikuwa tupate mtoto sisi eh ndio hivyo baba katikati hapa skin nandi ndio hivyo nandi ni kwa mama sasa hivi jua sema Mwenyezi Mungu anaweza kajalia ni huko mbele mbele ni huko kupita kaka yake au baba yake akapata mtu mwingine kwa hiyo kaka kama shemeji business Asa kwanza kabla tujamaliza kuna comment moja nimeona ile cheka sema hivi kuanzia leo uh, nimemsomea badili mke wangu ni kifa mke wangu asiolewe <laughs> nataka muoa e, basi cha moto lazima akipate sasa nadhani hapa huyu azungumzia kwa sababu nakumbuka mm. Nandi baada ya kuachana na Belnasi mm, yeah. alikuwa na mahusiano na Rugi lakini Rugi ameondoka sasa hivi mm. Nandi tena inaonekana watu wanaishi mm. kuna mahusiano kwao jamaa akamsomea Albadili anampigia dua Albadili nini hebu tuambie Albadili ni uh, ni kwamba kwa mfano mm. mfano labda ukaiba mm. umeona ukaiba labda ngombe wa mtu mm. au pikipiki ya mtu mm. anaweza katoa siku 5 au 6 kwamba jamani naombeni aliyeiba mm. arudishe mm. na sivu na mshtakia Mungu Ah so wana, wanapita katika kitabu Kupa kitabu ni, kuna dua zinasomwa mm. ikipigwa hiyo mm. zisoka wachizi Yaani okay. ukapoteana kabisa yani. Wewe ujelewi yani. Jamaa anasema yeye atampiga ni kama kumwekea password yeah, 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 yani kuna kuna, kuna albadili afu kuna tego. Unajua tego? Ah, mtu akaenda kuzina mka mtu ananata. Kama Kenya sasa maana kwa yani. Kenya unajua. Una, 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 mtu anapigwa tego yani pini. Yaani ni mzoki ingia utoke mpaka mwenyewe aje. <laughs> Eleo sasa jamaa inabidi akimnasia uh, na mimi mpaka afufuke kitu ambacho kiwezekana. Kwa sababu milele hiyo. Milele hiyo. Comment by the way is za watu ambao wameweka kwenye kwenye post hii ya Nandi baada ya Nandi kumuita eh Bilnasi kaka yeah. na anasema wameanza kufanana. Yeah. Of course rangi rangi fulani zianza kuonekana kama zinaenda naenda na fulani. Nzuri. Yes. Mm. Wewe shia mtazamo wako hapo chini lakini nikukumbusha kwamba SNS unapatikana Instagram kama simulizi na sauti, mm. Facebook ni simulizi na sauti na Twitter ni simulizi na sauti. Inaitwa crazy_favors IG anaitwa esco_donald what more what more yeah, can yeah. we say yo we love you so much so much